Hello everyone, I Welcome to Bring Divine Mind Channel. Thank you so much for supporting me. In this video, we topic how to improve our communication skill. In this topic, one specific or thambi one the topic. Akka, you are going to talk about this topic. If you talk about this topic, you are going to talk about this topic. All of them are very useful. All of them are very useful. All of them are very lagging. So, you are going to talk about this topic. So, this video is dedicated to you. Okay. So, if English, we have a lot of fear in that class. If you are in class, you are free at the time, you can talk to someone else. If you are in English, you can talk to someone else. So, if you are in English, you can talk to someone else. So, if you are in English, you can talk to someone else. Okay, so in English, why is this the case? I'm going to tell you the reason. The first reason is that, if you are in English, Enna nani kira anggap ni, na first major reason, na wando ur Tamil medium student. Enna ala, apa Tamil English la pesu muriyo. Tamil medium tu leh perciti, allah me Tamil leh perciti. Abdi in ramadi ur feel ruk. Abdul Kalam wando Tamil medium student. Aung evlo ala ha pes rangga. So apa enna anggap ni, na na mande enna tu leh rende veli la warno muda. Tamil medium student. Enna kita rende nara iya Tamil medium students wando de excellent a English la pes rangga. Sering la. So apa nama aung enna panir pangga abdi na practice panir pangga. Ado ado dana mande lag pandro. Seria, sepuh no, ialah. Ia pernah mohon Tamil la, ya, correcta pesi teri erko. Nah English la, tapa pesi na, yang arena sula pora. Bela kara, nama kebelu, wo kedudul panna. Nama inda mule mawada English la, kolah panniya, deda panu ume. Tapa pesi na, yang arena sula mude. Tamil la, nama correcta wanga pesi ro, sulinga. Ha, ta correcta Tamil la pesi no, nana waringgal, amaringgal, unbu unngal. Ia pernah nana pesi no, apriya pesi teri erko, iliye. Kauan betul la, ur bahasa, tinal veli la, ur bahasa, tu tu kudil la, ur bahasa. Ia pernah nana pesi ro. So, that's why you can't talk to your mind and talk to your mind. If you talk to your mind, it's not a problem. That's correct. You can't talk to your mind in the initial stage. That's why you can't talk to your mind. So, that's why we can't talk to your mind. So, you can talk to your mind in Tamil media. You can talk to your mind in the initial stage. You can talk to your mind in the initial stage. You can talk to your mind in the initial stage. What do you mean? You can talk to your mind in the lack of mind. Enam hari na grammar correcta put present tense la peser ma, ialah past tense la peser ma. Inda madhi uru thought vende rende teriko. So ada daya bersenjut vitringa. Nama madhi la yosi kwe yosi kah dengi. Enna tense, apa dia un pesi murcchinga awalada. Moda initial stage la, tapi tapa pes na na dekak perma ninga correct pan muriyo. Apa yadina ala nama kita ayak uruk? Inda rende bishengal nala da. Unna nama kita Tamil media untuk anda ayak uruk. Inno un vende confidence la. Pes na yara dekak nanchuru wonglo abdin rende uru bayo. Seria. Seri, apa yang kita akan mesti struggle pandro. Nih English la pes rute, kita yes struggle pandro. Ia dengan ala anda, yang aku easy a English baru mati. Tapi Tamil easy a pes rute. Tamil ada pes cina, yang mana nalla peso. Orang la, orang two minute talk, muna di bandu pes apa tambi abdin cina. Tamil la abdi kada kada ya peso. Anak, ada English la na, apade gamun okan de bangga. Iling la. Nama ye ini English nale, orang struggle, orang pora atamarik abdin pati na. Nama valan de video, nama padicu video anda apade. Sering lah, ipana orang kolam dah ikut abdi na, dalam kolam dah kita bandu, ah, ini dah bandu, orang sip abdi na soldan macam kong, ini dah sip abdi na soldan, na, adu modal listen pon, oh, ini dah sip abdi na soldan, listen pon, listen pon ni, nalla government cedok, apa, purun cikong, ni sip aje, na, pandra anga, thalas sip anga, apat thalas sip itu kudu orang itu sip abdi na soli, adu purun cikong, adu kapra, na, pon, adu solla try pon, speak pon. Sip, abdin soli, solat itu kita try pon. Adik apapun ada school la pergi, enak pon itu abdinnya wasi kide sip pun ada. Adik apapun ada yang ada kat kita. Ini dah Tamil nama kat kita ramora. Muda we enak pon itu orang abdinnya purun cipte, nalla cake ramoda, cake itu ada purun cipte pesi drom, pesi nanti apapun ada yang ada kat kita wasi kide kita pergi. Nama Tamil kat kita ramora. English enak pon orang abdin pati enak, muda la ye read pon orang, A B C D soli read pon awam cipu. Adik apapun ada yang ada kat kita ramora. Adik kapra mada, ida ye, ida b, abdi ini rada understand pandro. Apar mada kekro, kekite, apar mada pes rada kita try pandro. So, anda metode, anda mara nala, anda namblala English anda easya purunjuk mudi lla. Tamil lla, allam purunjuk, kadal nalla wangi understand pandro. Adik kapar mada, anda read pani eldro. Anah English lla, anda way anda read pandro, write paniro, anda purunjukro. Apar mada kekite, adik kapar mada pesro. Ini dah anda, anda rendu ke edel lla, nama kondi ilo pora tetekana karno. English nala, or or bayangkan mana or pora tetekana major karnon patingna, ini dah. 
சரியா இன்னொன்று பாருங்களேன் அந்த சின்ன குழந்தையில் வந்து ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் வந்து ரைம்ஸ் படிச்சுப்போம் இது மாதிரி நிறைய ரைம்ஸ் படிச்சுப்போம் ஒன்றும் இல்லை தமிழ் ரைம்ஸ் படிக்கிறதுக்கும் இங்கிலீஷ் ரைம்ஸ் படிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் தமிழ்னால் நமக்கு அப்படியே புரிஞ்சு அப்படியே நம்மளாம் வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ரைம்ஸ் எல்லாமே அம்மா இங்கே வா வா ஆசை முத்தம் தாத்தா அந்த மாதிரி அது எல்லாமே நமக்கு புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஆனால் இப்போ பாருங்களேன் இங்கிலீஷ் ரைம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் ஹவ் ஐ ஒண்டர் வாட் யூ ஆர் அப் அபவ் த வேர்ல்ட் ஸோ ஸ்கை லைக் அ டைமண்ட் இந்த ஸ்கைன்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்ன என் நான்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஏதோ மேம் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்படி இப்படி இன்னும்போது ஏதோ ட்விங்கிள் ஏதோ ஷைன் ஆகுன்றது தெரியும் ஆனால் என்ன சொல்கிறேன்னு எனக்கு தெரியாது உண்மை அது தான் அதாவது அப்ப போதர் அப்ப போதன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அப் அப் அபவ் த வேர்ல்ட் ஸோ ஹை அப்படின்றது எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் அப் அபவ் த வேர்ல்டு இஸ் ஸோ ஹை அப்ப போத அப்ப போதன்னு என்னது அப்ப போத அப்ப போத ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க நம்மளும் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அந்த இங்கிலீஷ் ரைம்ஸ் படித்ததே வந்து என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ரைமிங்காக ஒரு ராகத்தில் ஏதோ ஒன்று படித்து முடித்து ஏதோ வந்துட்டோம் இவ்வளோ தூரம் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது இங்கிலீஷில் கம்மி அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறதுக்கான மேஜர் ரீசன் சரி அப்போ நான் மொதல் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு எதனால் நமக்கு வந்து அந்த தயக்கம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ஏன் இந்த இங்கிலீஷ்னாலே இவ்வளோ போராட்டமாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொன்னேன் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் இருக்குதுன்றது தெரிஞ்சிச்சு இனிமேல் தான் நம்ம கிளைமேக்ஸ் போகிறோம் என்ன பண்ண இதெல்லாம் இருக்குது இப்படி தான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ன்றது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது என்னெல்லாம் பண்ணால் என்னோடய இங்கிலீஷை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல போகிறேன் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ரீடு லவுடு ரீடு லவுட்னால் நல்ல ஒரு புக் எடுத்துக்கோங்க புக்கை எடுத்துகிட்டு லவுடாக ரீட் பண்ணும் நல்லா கத்தி ரீட் பண்ணுங்கள் யாரும் இல்லாத ஒரு ரூமில் போய் உட்காந்து ரீட் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு என்னடா இது திடீர்னு என்னமோ கத்துறானே நினச்சிட போகிறாங்க ஓகேவா நீங்கள் எடுத்த அடுப்பிலே வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ரொம்ப பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருந்தீங்கன்னா ஹை ஃபையான வேர்ட்ஸ்லாம் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் கிட்ஸோட புக்ஸ் வாங்கிக்கோங்க இங்கிலீஷ் புக்ஸு சுப்பாண்டி இந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்போ வந்து ஹியூமரஸாகவும் இருக்கும் நமக்கு வாசிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஷார்ட் ஸ்டார் ஸ்டோரிஸாக இருக்கும் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி கதை தான் அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸை வந்து ரீட் பண்ணி ரீட் லவுடு அது எப்படின்னா நீங்கள் வாசிக்கிறது உங்கள் காதில் விழுகணும் அந்த மாதிரி லவுடாக ரீட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு குட்டி பாக்கெட் டிக்ஷனரி வச்சுட்டு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் தெரியலையோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு டைரியில் நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க இன்றைக்கி ஒரு டென் வேர்ட்ஸ் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க சரிங்களா அப்புறம் இங்கிலீஷ் மூவி வந்து சப் டைட்டில்ஸோட பாரு இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக சொல்கிறது அப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் உங்களோட ஃப்ளூயன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் உங்களுக்கு அந்த வார்த்தை வந்து தத்தபுத தத்தபுதன்லாம் வரக்கூடாது அது என்னென்னா அந்த ஒரு ஃப்ளோ வரணும் ஸோ அந்த ஃப்ளோ வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டங் ட்விஸ்டர்ஸ் சொல்லணும் டங் ட்விஸ்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா அந்த நாக்கு பிறல் தமிழ்லலாம் சொல்லுவோம்ல என்னது பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் பைத்தியத்துக்கு வைத்தியம் பார்க்குற வைத்தியர்கே பைத்தியம் பிடிச்சா அவர் எந்த பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் பைத்தியத்துக்கு வைத்தியம் பார்க்குற வைத்தியர்கிட்ட தன்னோட பைத்தியத்துக்கு வைத்தியம் பார்த்துப்பாரு இப்படி தமிழில் சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழ்லையும் சொல்லுங்கள் தமிழ்லையும் உங்களோட வார்த்தைகள் வந்து தெளிவாக இருந்தால் அது இங்கிலீஷ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் டங் டு ஸ்டர்ஸ்ன்னு இருக்கும் நீங்கள் நெட்டில் போய் கூகுளில் போய் இங்கிலீஷ் டங் டு ஸ்டர்ஸ்ன்னு போட்டிங்கனால என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அப்படி வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பத்து டங் டு ஸ்டர்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க முத குட்டி குட்டியாக ஆரம்பிங்க குட் பிளட்டு பேட் பிளட்டு அப்படின்னு ஆரம்பிங்க அதாவது குட்டுனா ஜிஓடி நல்ல ரத்தம் பிளட் பிஎல் ஓஓடி அப்புறம் கெட்ட ரத்தம் அதான் குட் பிளட் பேட் பிளட் குட் பிளட் பேட் பிளட் குட் பிளட் பேட் பிளட் இது ஒரு மூணு வாட்டி குட்டி டங் ட்விஸ்டர்லேருந்து ஆரம்பிங்க அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசு சீஷல்ஸ் சீஷல்ஸ் ஆன் தி சீஷோர் அந்த உச்சரிப்புக்காக இதை நம்ம சொல்லுவோம் ஷீ செல்ஸ் சீ ஷெல்ஸ் ஆன் தி சீஷோர் இது சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னா பெட்டி பாட்ஸம் பட்டர் த பட்டர் இஸ் பெட்டர் பெட்டி பாட்ஸம் பெட்டர் பட்டர் டு மேக் தி பெட்டர் பட்டர் பெட்டர் இந்த மாதிரி டங் ட்விஸ்டர்ஸை சொல்லி சொல்லி பாருங்கள் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு பத்து டங் ட்விஸ்டர்ஸை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒதுக்கி தனியாக ஒரு ரூம்குள்ளே போய் உக்காந்து டங் ட்விஸ்டர்ஸை திரும்ப 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 நீங்கள் சொல்லும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக
நிறைய கேளுங்க முதல் இனிஷியலாக உங்களால் பேச முடியாது அதனால் அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்றத கேளுங்க இல்லை அது உங்களுக்கு தயக்கமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மூவிஸ் பாருங்கள் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் வித் சப் டைட்டில்ஸ் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அது இல்லாமல் எடுத்து பாருங்கள் ஓகேவா அதனால் எப்பயுமே உங்களோட என்விரான்மெண்ட்டு எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் நிறைஞ்ச எனக்கு அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது ஆடியோஸ் இருக்குது இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன ஃப்ரேஸஸ்லாம் சொல்லணும் அப்படின்ட்டே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான ஃப்ரேஸஸை மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை நீங்கள் சொல்லி பாருங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஐம்பது ஃப்ரேஸஸ் தாங்க இருக்கும் மொத்தம் அந்த ஐம்பது ஃப்ரேஸஸை நல்லா பேச தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னா நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸலண்ட்டாக பேச முடியும் நான் சொல்லலை பட் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பண்ணுங்கள் சரிங்களா அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா திங்க் இன் இங்கிலீஷ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ரஜினி ஒரு படத்தில் சொல்லும் மாதிரி ஐ கேன் வாக் இங்கிலீஷ் ஐ கேன் டாக் இங்கிலீஷ் ஐ கேன் லவ் இங்கிலீஷ்னு சொல்லுவார் அதெல்லாம் விட ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திங்க் இன் இங்கிலீஷ் எப்பயுமே திங்க் இன் இங்கிலீஷ் நீங்கள் எப்போ திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு பார்ட்னரே தேவையில்லைங்க எப்பயுமே நீங்கள் மைண்டில் இங்கிலீஷில் தான் திங்க் பண்ணுவோம் ஒரு சீரியல் போய்ட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு ஃபிலிம் போய்ட்டுருக்கு அதில் ஒரு டயலாக் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லணும்னு திங்க் பண்ணும் என்ன கான்வர்சேஷன் இப்போ வெளியில் பேசுகிறதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு கூச்சமாக இருக்கும் நம்ம நம்ம மனசுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டா என்ன கூச்சம் யாரு கேட்க போகுது எப்பயுமே திங்க் பண்ணிகிட்டே இருங்கன்னு சொல்லலை திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்து பேசுகிறப்ப உங்களுக்கு சகஜமாக வர ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு வந்து நேச்சுரலாக வரணும் எனக்கே வந்து நேச்சுரலாக வரலைங்க இங்கிலீஷ் உண்மையிலே சொல்லணும் நான் சின்ன குழந்தையில ரொம்ப நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுனேன் இப்போ நீங்கள் என்னோடய இங்கிலீஷ் வீடியோஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படி ஒரு திணறு திணறுவேன் அப்படி இப்படிம்பேன் அதாவது நான் ஏதாவது கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிடுறேன் பட் இதுக்கு முன்கூட்டி சின்ன பிள்ளையில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஃப்ளூயண்ட்டாக பயங்கர கேஷுவலாக பேசுவேன் ஏன்னா அப்போ நான் வந்து திங்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இங்கிலீஷில் இப்போ திங்க் பண்ணுறதுலாம் இல்லை அந்த ப்ராக்டிஸ் இல்லாதனால விட்டு போச்சு நம்ம தமிழ் ரொட்டீனாக பேசுகிறதுனால அது எனக்கு ஃப்ளூயண்ட்டாக வருது என்னோடய இங்கிலீஷ் வீடியோஸ்லேயே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா மேக்கப் பண்ணுவேன் பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு பட் ஐ குட் மேனேஜ் இட் பட் என்ன அப்படின்னா தமிழ் அளவுக்கு எனக்கு வரலை ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் கம்மி இதே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்து ஒரு ஒன் மந்த் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அகெயின் எனக்கு அந்த ஃப்ளூயன்சி வர ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு பயப்படாதீங்க சரியா திங்க் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ இப்போ நான் மெயினாக ஒரு மூணு பாயிண்ட் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா திங்க் இன் இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறம் என்விரான்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு பார்ட்னர் வச்சுக்கோங்க பார்ட்னர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மிரர் முன்னாடி இருந்து பேசலாம் உங்கள் வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கேட்டுக்கலான்னு சொன்னேன் சரியா அதுக்கு முன்கிட்ட என்ன சொன்னேன் நிறைய டங் ட்விஸ்டர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னேன் நிறைய ஃப்ரேஸஸ் இருக்குது ஒரு ஐம்பது ஃப்ரேஸஸ் கிட்டே இருக்குது இப்படி தான் இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சென்டென்சஸை கொஞ்சம் நிறையா படித்து வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி டக்குன்னு நம்ம சொல்லும்போது நமக்கு ஈஸியாக வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டிப்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரி தான் மேம் ஆனால் ஒரு நாள் பார்ப்பேன் இல்லை ரெண்டு நாள் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு போர் அடிச்சிடும் எனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஒரே எரிச்சலாக இருக்கும் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் போரிங்காக இருக்கும் புக் எடுத்தாலே வந்து இங்கிலீஷ் ரீட் பண்ணாலே தூக்கம் வந்துடும் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை அப்படி தானே சொல்கிறீங்க அது வந்து ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது பிரெயினில் ஒரு கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்தூசியாஸ்டிக்காக அந்த வேலையை பார்ப்போம் ஏன் உங்களுக்கு வந்து அது அந்த தூக்கம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்ம தான் க்ரியேட் பண்ணோம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன விஷயம் ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த விஷயத்த இங்கிலீஷை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அந்த விஷயத்தோட எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எனக்கு வந்து உங்களுக்கு கிரிக்கெட் வாட்ச் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சு ஸோ அப்போ அதை இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிலிம் பிடிக்கிறீங்க இப்போ ரஜினியோட ஃபேனோ இல்லை அஜித்தோட ஃபேனோ யாரோட ஃபேனாக வேணால் இருக்கலாம் போய் படம் பார்க்குறீங்க சீன் பை சீன் ரசித்து பார்த்துருப்பீங்க அதை வந்து உடனே போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுவீங்க ஸோ அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் ஷேர் பண
ஓகேவா ஸோ உங்கள் பாடி லாங்குவேஜை வச்சு நல்லா மேக்கப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பேசினாலும் அது வந்து வெளியில் தெரியாது அது வந்து ஒரு தப்பாகவே வராது ஸோ அப்போ வெர்பலுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸும் மாதிரி நான் வெர்பலுக்கும் நீங்கள் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் சரிங்களா பாடி லாங்குவேஜ்லேயும் மேக்கப் பண்ணிடணும் அது அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் போய் என்னோடய இங்கிலீஷ் வீடியோஸில் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வார்த்தை திணறுது அப்படின்னா நான் பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு அப்படியும் போய் இப்படியும் போய் ஏதாவது ஒன்று சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த யோசிக்கிற டைமில் திரும்ப அந்த வேர்ட்ஸ் வந்துடும் தமிழ் தமிழ் அளவுக்கு ஃப்ளோ இல்லைனாலும் அந்த பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு என்னால் மேக்கப் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் அப்போ உங்களுக்கு வெர்பல் வேர்ட்ஸ் எப்போ வரலையோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் யூஸ் யுவர் பாடி லாங்குவேஜ் இப்படி சொல்லலாம் இப்படி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பாடி கெஸ்டர்ஸ் ஓப்பன் பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும் அந்த வேர்டு வந்து அப்படி இழுத்துட்டு சீக்கிரம் வெளியில் வந்துடும் சரியா இது ஒரு டிப்பு அடுத்த ஃபில்லர்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஃபில்லர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா அந்த வார்த்தைகள் ஒரு சென்டென்ஸ்க்கும் இன்னொரு சென்டென்ஸ்க்கும் இடையில் எனக்கு வார்த்தை வரலை அப்படின்னா நான் அதில் அந்த கேப்பில் இது வந்து வார்த்தைகளை போட்டுறதா ஃபில்லர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ தமிழில் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம அடுத்ததான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் அடுத்தது யோசிச்சுட்டுருக்கேன்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னாலும் அது ஒரு ஃபில்லர் இப்போ அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லலாம் லைக் Uh, obviously, what I mean to say is, uh, this is what I mean. இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கிறப்ப அடுத்த விஷயத்தை நம்ம யோசிப்போம் அண்ட் அதை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி தெரியாது இதுதான் அந்த ஃபில்லர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்காக ரொம்ப ஃபில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி ஃபில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து திணறது தடுமாறுறது தெரியாது ஸோ அது செகண்ட் டெப்பு மொதல் என்ன சொன்னேன் வெர்பல் நான் வெர்பல் ரெண்டு இருக்குது அதில் நான் வெர்பல்ன்றது என்ன அப்படின்னா உங்கள் பாடி லாங்குவேஜில் மேக்கப் பண்ணிடுறது அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டிப்பு செகண்ட் டிப் என்ன சொன்னேன்னா ஃபில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் ரொம்ப யூஸ் பண்ண வேணாம் பட் உங்களுக்கு திணற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் லைக் லைக் ஆப்வியஸ்லி எக்ஸாக்ட்லி ஒட் ஐ மீன் அந்த மாதிரி எதாவது சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னா சில கோட்ஸ்லாம் இருக்கும் இங்கிலீஷில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன இப்போ அப்துல் கலாம் கோட்ஸ்லாம் நிறையா இங்கிலீஷ் கோட்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸானது இருக்குது ஷேக்ஸ்பியர் கோட்ஸ் இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க யார் வேணும் ஜார்ஜ் பெர்னஷ் யாராக வேணால் இருக்கலாம் அந்த கோட்ஸில் உங்களுக்கு மனசார பிடிச்ச கோட்ஸாக இருக்கணும் அதை எடுத்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு சில கோட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது டிஃபீட் த டிஃபீட் பிஃபோர் த டிஃபீட் டிஃபீட்ஸ் யோ தோல்வி உன்னை தோற்கடிக்கும் முன் தோல்வியை நீ தோற்கடித்து விடு சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சது இம்பாசிபிள் இட்ஸ் எல் சேஸ் ஐ ஆம் பாசிபிள் இப்போ ஒரு என்னை வந்து ஒரு நூறு கோட்ஸ் சொல்ல சொன்னிங்கன்னா நான் சொல்லிவிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த கோட்ஸ் வந்து மனசார எனக்கு அந்த மீனிங் புரிஞ்சு என் மனசுக்குள்ளே போயிருக்கு அந்த மாதிரி சில கோட்ஸ் படித்து வச்சுக்கோங்க அது ஏன் படித்து வச்சுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஆப்டாக அதை சொல்லும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக கெத்து காமிக்கலாம் சரியா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கோட்ஸை மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சும்மா ஏனோ தானான்னு மெமரைஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சி ஆத்மார்த்தமாக அதை மீனிங் ஃபுல்லாக அதை மனசில் ஏற்றிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து மூணாவது டிப்பு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் இருக்குது எதாவது ஒரு வேர்டு தெரியலையா டக்குன்னு கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் போய் டக்குன்னு போட்டு அந்த தமிழுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன அப்படின்றத ஈஸியாக பார்த்துடலாம் இதான் நாலாவது டிப் அஞ்சாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன டிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் எஸ் ஆர் டபிள்யூ ஸ்கில்னு சொல்லுவோம் எல் லிசனிங் எல்னா லிசனிங் கேட்குறது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ன்னா ஸ்பீக்கிங் பேசுகிறது ஆறுனா ரீடிங் வாசிக்கிறது அண்ட் ரைட்டுனா ரைட்டிங் எல்எஸ்ஆர்டபிள்யூ அந்த நாலு ஸ்கில்லுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க லிசனும் நல்லா பண்ணும் பேசுகிறதும் நல்லா பேசணும் ஸ்பீக்கிங்கும் ரீட் பண்ணுறதும் நல்லா ரீட் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் ரைட்டிங்கும் நல்லா ஒரு லெட்டர் எழுத சொன்னாவோ ஏதாவது ட்ராஃப்ட் பண்ண சொன்னாவோ உங்களுக்கு நல்லா எழுத நாலு ஸ்கில்லுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கில் என்ன அப்படின்னா லிசனிங் ஸ்கில் அந்த லிசனிங் ஸ்கில் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து எழுதவே தெரியல ரீட் பண்ணவே தெரியலனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக வந்து ஹிந்திக்காரங்களோட வந்து கம்யூனிகேஷனில் இருக்காங்க பிஸ்னஸ்னால் நார்த் சைட் பீப்புளோட தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஹிந்தி எழுத தெரியாது ஹிந்தி வந்து வாசிக்க தெரியாது பட் அவங்க கூட பேசி
மூணாவதாக என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு சில கோட்ஸ் வச்சுக்கோங்க அப்போ எங்கேயாவது நம்ம வந்து வார்த்தைகள் எல்லாம் திணறும் போது அந்த கோட்ஸை வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன் அடுத்தது கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டரோட ஹெல்ப் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா எல்எஸ்ஆர்டபிள்யூ ஸ்கில்லு இந்த நாலு அதில் ரொம்ப முக்கியமானது லிசனிங்கு அதனால் உங்களோட ஸ்பீக்கிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு சொன்னேன் சரியா இது வந்து இதோட முடிகிற விஷயம்லாம் கிடையாதுங்க இது வந்து ஒரு பெரிய வேகான ஒரு இது அதனால் இது இது ரிலேட்டடாக அடுத்து வர வீடியோஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு நிறையா சொல்கிறேன் சரிங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யோர் பேஷன்ஸ் லிசனிங்